Pepais Brzeche Aprilie, Forze Militare din Maria Britannia, Franza, Si Statele Unite, Audes Fasciorat, Atacur Coordinate, Si Tintite, Impotriva Arsenalului de Arme Chimice al Regimului Sirian, Cu Scopul de a Impiedica Folosiria Acestuia per Vitor. Prime Ministrul Britannic, Theresa May, a explicat care au fost argumentele acestei acțiuni. Pe 7 aprilie, aproximativ 75 de persoane, inclusiv copii mici, au fost ucise într-un atac reprobabil și inuman la Duma, la acestia adugându-se alte 500 de victime. Am lucrat cu aliații noștri pentru a stabili ce s-a întâmplat. Toate indiciile de până acum arată că acestea a fost un atac cu arme chimice. Informațiile colectate, inclusiv cele de la serviciile secrete, indică regimul sirian ca fiind responsabil de acest ultim atac. Prim ministrul nostru a explicat că avem dreptul să punem capăt aceste situații folosind toate mijloacele diplomatice posibile. Dar eforturile noastre au fost zadanicite în mod repetat, atât în Siria cât și la ONU. De exemplu, Inspectorii Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice au investigat atacuri precedente și, în patru dintre cazuri, au ajuns la concluzia că regimul sirian poartă într-adevăr responsabilitate pentru acestea. De fiecare dată, încercarele de a-i face pe cei responsabili să dea socoteala au fost blocate în Consiliul de Securitate al ONU de către Rusia. De la începutul lui 2017, Rusia, Rusia și-a folosit dreptul de veto de șase ori în acest scop. Guvernul britanic a decis că este corect și legal să inițiez acțiuni militare împreună cu aliați noștri cei mai apropiați pentru a preveni alte suferințe umane. Această acțiune nu este amestec în războiul civil și nu a avut drept scop schimbarea regimului. Așa cum a discutat prim-ministrul nostru, președintele Trump și președintele Macron, loviturile aeriene au fost limitate, țintite și eficiente, în mod expres s-au cautat să se evite escaladarea conflictului și s-a făcut tot posibil pentru a preveni pierderi civile. Această acțiune colectivă trimite un mesaj clar. Comunitatea internațională nu va rămâne indiferentă și nu va tolera folosirea armelor chimice. Prim-ministrul nostru a spus clar că această acțiune militară pentru a împiedica folosirea armelor chimice nu este singulară. Trebuie să rămânem hotărâți să rezolvăm conflictul. O soluție politică este cea mai bună speranță pentru poporul sirian. De asemenea, este nevoie de un efort diplomatic extins pentru ca normele internaționale privind interzicerea armelor chimice, care datează de aproape 100 de ani, să fie intarite. Nu putem permite ca folosirea armelor chimice să devină un lucru normal, fie în Siria, fie pe strazile din Marea Britanie sau din orice alt loc.